前面那么热闹，你怎么从后厨门进来了？我怕他们听了我鸟、哦。怎么样了？准备的怎么样了？您就放一百斤，这有陈师傅在这儿，他保准凑不了。哎，我等，我给您挂起来。哎哎哎哎，挂哪儿啊？一会儿成乳鸽了。拿了。嗯，掌柜的还等您前面帮忙呢。这会儿相信我来了，这不挺能耐的吗？让他忙活吧。瞧您这话说的，咱季风楼到什么时候，他也少不了二爷您呢。哎，你这话我就爱听，连你们都瞧来了，就他跟我装傻充愣，你说我这容易吗？我媳妇今儿跟家生孩子，我都来了，能碎催了我这个。二奶奶保准给您生个大胖小子，您双喜临门，双喜临门。哎，张先生来了，各位听好了，张先生来了。季风楼没接过这么大的官啊！都给我长住了眼，够把脸，听见没有？王家坐好了，哎，好嘞。刘春地华二爷，瞧见没有？过来这就来了。哎，张先生，来来，请请请请请，来来，给我给我给我给我。哎哎，张先生慢点儿，慢点儿慢点儿。哎呦，贵客贵客呀！呃，张先生能莅临小店，真是让小店蓬荜生辉，啊，天天生辉啊！恭喜王掌柜！哎呦，谢谢谢谢。好啊，哎哎，瞧见没有？这是张先生特意给你带的日本糕点，你看看，送这份心意，一会儿。好生伺候好了啊！是是是，那是当然。<笑>你看看张先生多好的妻子啊，啊，还得高升啊，这是。是是<笑>高升，嗯，学生闹成这样，我都打算归隐了。不是，瞧您说的，学生懂什么呀？多一个不多，少一个不少，可不能没了您呢。没错，没错，没错。我看另外。哎呦，你看你看，我咔咔咔咔！来来来来，那你不是爱国学生搬家啊？爱国学生搬家啊？哎，我说钱老板，您唱的是哪出啊？兄弟，咱中国都成什么样了？咱这做买卖不得有点意思啊？啊，我钱广瑞那是爱国的，是吧？这青岛都没了，山东馆子脸上没光啊，对不对？咱这爱国商人，爱国学生上我这王德楼来吃饭，搬家，搬家啊！张先生，千万不要心里去，苍蝇臭虫忒多啊！往我心里去，来刘总，刘总，去拿去拿。陈真，好好学习，晚上爸爸去接你。知道了。哦，对了，把这个给梅叔，他就爱吃这个。巧克力。嗯。没有我的。嗯。<笑>谢谢爸爸。还能少了你呢。把那个锦盒给我。哎，好吧，走吧。排好队啊，不要着急，大家都有啊。来。来，哎呀，来了来了，晚来了。哎呦，不好意思啊，麻烦你了。嗨，瞧您这话说的还客气上了。我那边不也没几个主顾吗？倒是您这儿，见天排着大长队。嘿。关夫人，哎，您在这施粥，也有个把个月了吧？这家里还能顶住啊？哎，还不是为了我阿玛。自打上次喝醉后，在家里就一直卧病不起。我跟额娘去潭柘寺许了愿，这不还愿呢。哎哎，别干什么呢？别吵啊！干什么你？以身相报，你胡说什么呢？什么以身相报？哎，醒醒，醒醒，小李。真是，哎，大爷，大爷，对不起，对不起。
，赶紧走，一边待着。小赖子，小赖子，哎，馒头，吃什么吃？你干嘛？好废话，跟我走，有肥活啊！干完了活儿，鸡鸭鱼肉，吃死你们！王掌柜，哎呦，姚先生，您可来了，等您半天了。<笑>既然是庆典，我也不便坏了规矩。秀才人情值半张，我给您带来副对联。<笑>哎呦，谢谢谢谢谢谢！嘿<笑><笑>，我来，烹调佳肴万类。创建基业百年，哎呦，姚先生，您这是盼着咱季风楼成百年老号啊！<笑>永海，赶快拿去裱好了啊！裱好了挂正档啊！小赖子，你能死得这么惨啊？看看，你都给人撞死了，撞死了！啊！小兔崽子，滚远点！小姐，大小姐，大小姐。哎呦哥，徐头儿啊！钱掌柜，钱掌柜！哎呦，我说钱掌柜啊，您今儿怎么过来了？季风楼大喜的日子，我们这对门的这不得表示表示吗？是是是啊，我们掌柜的也说了啊，说过几天抽空还要看您二位呢。啊，对对对对，我先看看，不是不是，走走，进去看看看看。各位上爷啊，既然是大喜嘛，那咱们从这喜字儿说起啊。第一道菜，四喜炖鱼。嗯，咱们再说说这肘子，这个肘子要经过七天的熬制才能有这样的品相啊，这叫陆勋肘子。哎，干官还不打自己的？钱掌柜，凑这一句话，把这钱管人给大伙请安了。今儿是好日子，是吧？我这也来给王掌柜道道喜呀啊,啊,啊！我是对面望德楼的，这望德楼跟季风楼呢是对门对面，又是同行，这不。这就给王掌柜备了一份厚礼，天天喜庆啊！来来来，看看，哎哎，黄纸。我说钱掌柜，您这可是有点过了，您这不是咒人家开店黄了吗？这钱管人，今儿什么日子呀？你这不成心捣乱吗？实在是不敢，是吧？这不今儿来的都是贵客，我想让诸位给我评评这个礼。两年前我望德楼开张的时候，这块匾。就是汪掌柜派人送去的，江掌柜的，您当时也在没忘吧？这都是以前的事儿了，钱掌柜，你又何必呢？哎，我可不是记仇啊！这两年我钱广润是卧薪尝胆啊，现而今就前门出口这一块，大伙问问去，提起望德楼，怎么着也得压季风楼一头吧？今儿这块匾就算是完璧归赵啊！汪掌柜，我这祝您。福禄寿喜，财源滚滚。哎，得，今儿看在诸位贵客的面子上，我就先到这。小的告辞，告辞啊！走，现在挂上吧。哎，哎，让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！哎，滚！今儿店庆没有诸位要找的，我们找卖国贼跟你们没关系，让开！走！哎呦，我吃点粥吃着。诸位诸位，哎，别慌别慌啊，我出去看看，没事没事啊。杨先生放心，有我的。没事有他们，甭搭理他，甭搭理，您吃您的，您吃您的。什么？我女儿被人绑架？哟，怎么回事？这是大爷，大爷，不好了，我这边顶不住了，需要马上冲的，赶紧走。那我还是带张兴从后门吧，安全起见，安全起见。啊啊啊！安全，这样，快。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。
你说我这一点，我招谁惹谁了？我，什么天气啊？这是。哎，可惜了弟妹，这么年轻轻的就去。哎，行了，丽家总算是有了后了。瞧这小模样，长得像个淡过黄历。本来电竞今天是黄道吉日。都得给这这钱广让客了，行了，你这给孩子吓哭了再。行了啊，这事儿就算了。要不是你两年前出的这馊主意啊，咱何止一根望德楼结这么深的梁子？这会儿你说人求真，我我什么我？我就这么一个弟弟，这多少年了，我拿我弟弟当亲儿子看。是，人求真这些年没帮衬你吗？是是是，是什么事？你赶紧想主意。那求真一个人带着个孩子。弟妹又不在，我不吓着你哦。丁警，这小丫头的爸爸既挺有股份，下辈子零花钱就是他的。您放心，捂的严实实。没看见我吗？别说您了，连我脸他都没看见。放心，你清醒点儿。哎，他爸不是一般人。出点事儿全都败露了，全完蛋，知道吗？王麻子也不能知道。哎，是，咱就用了他这院儿，他也不知道小丫头哪儿来的。再者说，您给他点钱，他就闭嘴了。什么？这个，这,这我从那小丫头那儿抢的。真成，小孩的东西你也抢？没见过呀。这干干什么似的？这好，好像叫这这巧克力。你吃了吗？没敢，别吃了，再吃出点事儿来。<笑>不是那钱什么时候能要出？少不了你没法儿。这次狠点啊！啊，真不给钱。司令。那天晚上的图是你送来的？啊，来，打，我不要钱、啊。
你不要钱，那你要什么？我想学门手艺。爸，要不你就给他找个佣人吧，别让他老做小家花子了。不要钱，要学手艺，有点意思。叫什么呀？狗剩。哪有人叫这种名字的？难听死了！你姓什么？家在哪？父母还健在吗？我爹死了，我娘还在老家。我老家是山东的，我姓栾，就叫狗剩。那你认识字吗？不认识。我特别想上学堂，学堂说俺没钱，不让我上。那。那你就叫栾学堂吧，一辈子上学堂。来，拿着这个，这是我的名片，你去，去季风楼，找他们掌柜的汪德甫，就说是我介绍你去那儿学徒的，他一定会收下你。那儿山东人多，他们会好好照顾你。记住啊，老老实实学手艺，本本分分学做人。谢谢。谢谢。哎，这店都要关门了，还留什么人呢？不是，呃，是这么回事，掌柜的，这孩子呀是拿着姚先生的帖子找上门来的，我们做不了主啊，所以我就带着孩子呀上这儿找您来了。秦海，你也是，为什么做不了主啊？说明这事他不对。行了，这一天了，有一件顺心的事没有？这姚先生也是。他是饭馆的股东，怎么能这会儿添张嘴呢？咱们是卖饭的，这是要饭的，这说不到一块儿去。不行啊，该卖饭卖饭，该要饭要饭。掌柜，哎，姚先生是咱们季风楼的股东，他的面子咱不能驳。留着吧，还不谢谢掌柜的啊！谢谢掌柜的，谢谢掌柜的。停，你当你是谁家阔少爷，走的四平八稳？把手伸出来！干咱们这行的，一定要眼观六路，耳听八方。这后厨呢，有二百多道菜，哪道菜是主菜，哪道菜是配菜，这菜是什么味儿，都得知道。红肉锅子、白肉锅子、菊花锅子、野鸡锅子、元宵锅子、杂面锅子、软炸飞禽、龙虎鸡蛋。哎，我说都麻着了啊，赶紧收拾。哎，我来吧，我来吧。来啊！来来来来！哎，掌柜的，我看这几天咱们生意不错呀。是，可是我总觉着咱这账面有点怪，啊，这个月的流水跟上个月比差了四十块大洋啊！你这姓张在前面招呼着，这吃多少喝多少，你心里应该有个数。你觉得上面对吗？掌柜的，您看啊，我们一不管钱，二不管账。我们只管在前面招呼客人，这钱的事儿，可是每天能有多少进项，你总得有个数啊。哎呦，掌柜的，您看我们在前面忙的都脚打后脑勺了，他他我们顾不上啊。好吧，以后啊，你们多留点心啊，遇着那有钱的主顾啊，多推荐点陈师傅的招牌菜。得嘞，啊，出多少菜记个数啊。明天晚上打烊之后，你跟姓张到我账房，咱们拢拢账啊。来，就这么着，去忙了。哎，你这姻缘浅薄啊，最好能够借点力。借力？对，借借谁的力呢？皇亲、国戚、臣子、相女，只要能沾一点就够你活饭。老先生，您就这么捏吧捏吧，摸吧摸吧。这事儿就这么灵啊！那我到此为止，天机不可泄露了。太深了，太深了。嗯。哦哦哦。哎，哎呀，你看你这。这你我就说好不收钱的嘛，你是你你你你你你哎哎先生啊，呃，以后我要有事儿，我上哪儿找您去呢？有缘的话，我们会再见的。
哟，哎，来吧，一起欢迎贵屋。哎，您的菜。文子，嗯、哦，玩什么玩？赶紧给我干活去！哎，快去！哎哎哎！你看，这上面可是贝雷的手印。上个月来我们租月楼四次，吃喝三个大洋，八十个大子儿。掌柜的说了，只要把账平了，零头就抹了，都是老主顾了。啊，这位小哥。您一早我就把他送去。关夫人，您可得说话算话呀、啊！干什么呀？干什么呀？你们这是堵着门口干什么呀？啊，像什么话呀、啊？这是？啊，李二爷，这不到月底了吗？掌柜的让我收账来了。收什么账啊？关夫人身子骨不好，哪有你们这样的啊？你们有点眼力见没有？你们？这位就是李二爷吧？嗯，真的，贝里爷啊，提起过你。关夫人好。李二爷。小姐好。伙计们忒不懂事，您别生气啊！欠你们多少钱啊？五个大洋。你呢？俩大洋。你看，你看看啊，拢共欠你们七块钱，你们就堵人家门口闹，成何体统？早晚找你们掌柜的开了你们，不像话！拿走，拿走，拿走，赶紧，赶紧，走，走，走，走，走，走！谢老二爷。哎呀，二爷，怎么能让您变钱呢？真的不好意思，您说哪儿的话？我跟贝勒爷这关系，这我哪能不管呢、啊？<笑>贝勒爷在家吗？没在家，二爷天天跟我阿爸在一起，该不会不知道他在哪儿玩吧？哎，贾丽，<笑>你看，你看这孩子，真的不好意思，让您见面了。哎呦，让您说远了，小姐嘛，都有脾气，有个性。<笑>我去找贝勒爷去啊，这您说好。<笑>要不怎么说还得是你们季风楼呢？气呗，规矩讲究。哎，就那，我都没法说他们。大早上起来开门要账，有这样的吗？不懂规矩啊！哎，不是说我面子的问题，他们我替他们都寒碜。您甭理他们，贝里，嗯，没有这么办事的，哪有这样的呀？下次再出这事啊，您甭理他，您直接找我，我跟他们掌柜的说去，不理他。要不说怎么咱们投缘呢？哎，我那点钱，我得抓紧给。哎呦，贝老爷，咱说点别的。您瞧，您这老提这点事儿。今儿我才见着，哎，这认识您两三年了，合着府上有那么漂亮一位千金？那是，见着了啊。哎，没让您下不来台吧？嗯，不是，我们家雅丽那嘴啊，太厉害，我这不着人。你这这从小就这样，怎么管都管不住。我不这么看，贝老爷。这叫什么呀？这就叫生在皇族，人家长在皇家。大哥哥的份儿就这脾气。我跟您说，我这后半辈子能不能安安稳稳的颐养天年，就指望这雅丽了。用心良苦啊，贝老爷。您看这当爹的，哎，说话时期了，也得紧着了，有点着急啊。我也帮您学磨着。哎，上你们季风楼吃饭呢，可净是有头有脸的。您您真得帮着学门点儿，哎，这要成喽，您放心，我必有重谢。来来来，来喝喝，哎，呃，哎喝。看看，这儿今儿的流水，你们看这账对吗？掌柜的，这，这个我。我还真没法说这个，不不不，掌柜的，您看啊，今儿是这客人来的是真不少，您您看这这菜点的也也是不少，一直忙活到现在，刚才才完事儿，我这一时半会儿这没记清楚。你呢，掌柜的，我今天去送外卖了，我就更不知道了。我说。你们可别给我打马虎眼啊！不能够，绝不能够，掌柜的，不能够。掌柜的，我记得，今天从开门到打烊，点一道菜，我就在书记杆上念一下，出多少菜，看看有多少印子就知道了。嗯，我数过，嗯，今天一共出一百三十四道菜。啊，给我给我。
啊，每出一道菜，在上面刻一下。对，呃，一共是多少啊？一百三十四道菜。一百三十四道，这账面上是一百一十一道，这，这还差着二十三道菜呢，哪儿去了啊？哪儿去了？您，掌柜的，您消消气儿，消消气儿，这事儿，这事儿我还真不知道呀。有什么不能说的啊？我还是不是掌柜的？是，可是，掌柜的，实不相瞒，您看哥仨干的就是颠茶倒水啊，这个迎来送往啊，就这点事儿。是，客人点单下单，这都是我们的事儿。可是这钱账他不归我们管。行行行，您看我们账哪儿清楚去？您，这事跟谁有关系？我清楚。你们呀，还不如一个小卵子呢。行了行了，行行行，下去我下去啊！哎，得嘞，去不去？得嘞，哎，走走。姐夫。没什么事儿，我回去了啊。等会儿，昨天账面的收入是三百四十七块大洋，你给我的却少了十一块，怎么回事啊？啊，账不对啊！哼，估计是记错了。你想姓张念过几天书啊？出错难免。放屁，他记错了，我这一整天都盯着他呢。别忘了，爹在世的时候我也是管账啊。这事儿我比你门清，你蒙不了我。什么意思啊，姐夫？你的意思是我黑店里钱？你敢说你没拿？有证据吗？证据？哼！瞧见没有？昨天上了多少道菜，人家小栾的都在这儿记着，啊！你少记了多少道菜，你心里清楚。哼！还在这儿跟我装？哎，你说人家一个跑台儿呢，啊，都知道替我着想，亏你还是我小舅子。不是姐夫，你这话我就不爱听。店里挣了钱，人人有份儿。你呢，把钱看那么死，一月给我三块钱，三块钱呢，姐夫，这这大夫叫花的也不能这么少啊！这个怎么了？你说你在家里住着，吃不花钱，穿不花钱啊？整天是提笼架个鸟，什么金鱼贵你养什么？你还想怎么着啊？怎么了？我养个鸟怎么了？不是姐夫，诚心找茬是吧？你就是从内心里瞧不起我，不什么意思啊？你瞧小叫花子中心是吧？你叫他干，二掌柜你给他，我告诉你，我不干了。有本事你别干。小伦子，你再仔细说说，管账的人不能管钱，管钱的人不能管账，收钱和记账的要分开，各干各的，这样账上做不了假，管钱的也别想贪。小栾子，你真行啊！好，好，好，好，好。哎呀，将来等你出图了，我一定重用你啊！谢谢掌柜的。回去，哎呦，回去，回去，下次再来。哟，大小姐，你慢点，慢点，慢点。楼下。大小姐，你怎么这么早？嗯，先给我打包点东西，再陪我走一趟。哎呀！你怎么没提起我那妈妈呀？有动静，你听听，好像在那边，走，看看去。怎么有人把孩子放在这种地方了？这是扔的。扔的。嗯，以前要饭的时候，这事儿我也见过。去当爸妈的，你太狠心了吧？哎，这要这么放着，要么冻死，要么饿死。咱们见着可不能管啊。嗯。今天我们遇到他呢，就算他跟我们有缘，我要了。葛少、嗯，以后我们一起养他，你就是他的爸爸，我就是他的妈妈。胡说！
部长啊，欢迎欢迎欢迎！这怎么一个人啊？我认识大姐，吃个便饭。那是那是，这是想知道什么您？老四样，别忘吧。哎呦，我就忘了我姓什么，也忘不了您老四样啊。说得好，老板您请，里边请。丸子，李二爷，嗯，这是胡处长的炸年糕吗？啊，对啊。你看，胡局长吃炸年糕，他跟别人不一样，他不蘸绵白糖，啊，他爱蘸碱面。我告诉你，不知道吧？啊，先换碱面。哎，快上。好嘞。上回我可是按照你的意思。把张先生给你请来了，怎么着，够给季风龙面子了吧？而你呢，给我整钱广润这么一出，这也不说了，你说你还背着我绑票？绑也就绑了，你绑谁不好？你偏绑他，我多多的风险，小小点事儿吧你。知道你担着风险呢，兄弟我没亏了你啊，这么谢谢啊，钱上是吧？是不是、啊？不是他，关键是。担待，担待，兄弟，今儿你来的合适，今儿你呢，再帮兄弟一小忙，别给我出题难难题啊！不不不，对您来说就是动动嘴、伸伸手的事儿，特简单，就这么简单，就这么简单。那行，说吧，什么？呃，您先不用，先吃，到时候你吃。先用，你你先用，先用，先用。副市长，嗯，炸年糕，嗯，您得着，哎，回来，这是什么呀？这个啊，熊海，给我过来，来来来来来来来，副市长，哎，来，我跟您真是免，我问你，哎，炸年糕。你给我蘸什么呀？绵白糖啊，白糖是吧？是，自个儿尝尝。甭尝，这哪是白糖啊？这不是碱面吗？这个怎么回事啊？不是，真真不是我，不是你，啊、不是你，我自个儿端上来的呀。你们季风楼这用的都是什么人啊？啊，王子府呢？王子府叫了，您消消气儿。不是，真真不是我，是你给我上的菜呢。怎么回事？怎么回事？出什么事了？这是？二爷，啊、二爷，这这炸年糕啊，应该上绵白糖。这一不留神呢，给上成碱面了，怎么怎怎么回事啊？不是，是二酱嘴，留下，留下，哎，走走走走，边上我看见，走。多谢兄弟，来来啊，什么门啊？说吧，这不是帮忙吗？帮什么了？刚才跟您说了吗？您动动嘴，伸伸手的事儿。哦，就就这个呀。太损了你们！再上点什么菜，咱们再啊！别吃了，一嘴的碱面味儿。<笑>掌柜的，这事真不怨小丸子呀。是是是，小丸子，你受委屈了。事情的原委我都清楚，不赖你。可就是以后，在钱塘再碰上胡处长，这事儿也不好办。你呀、啊，就别在钱塘跑团了，到后厨啊去蹭勺吧。啊，他蹭勺？啊，行行行了。还不谢谢掌柜的，谢谢掌柜的。哎，行了，下去吧。谢谢掌柜的啊。哎，得嘞，走走走。哎，怎么给留后厨了？让他滚蛋！我说你的本事能不能用在正地儿啊？不就是小栾子断了你的财路吗？他也是为咱们店好，你说你害他干什么呀？不行，自打他来了，我没出谈过。这人不能留。哎呀，他都到后厨了，你还想怎么着啊？吴总，这店有他没我，有我没他。哎，行行行行啊，这事儿我做主。行行，你坐住，你坐住。以后有了麻烦，你别找我。灶没勺了，快点！哎哎哎，您喝点，解解乏。看，看了你也成不了大厨，老老实实蹭你勺去。去呀、啊
。开始吧。啊。开始吧，快不用那么多火量吗？你闭嘴！不懂的别瞎说。知道红烧大肠的精髓是什么吗？关键就在于这十几种调味品。你懂个屁！是吧？我说的对吧？这边，你来。陈师傅，我做的不好，您多多指点。师傅，我，这是我这辈子尝过的最难吃的红烧大肠了。<笑>我就说嘛，蹭勺也能炒菜，你够得着吗？不过。你这小子敢想，我陈馆长喜欢。<笑>多谢陈师傅教诲，学堂一定谨记。嘿，还挺会说，<笑>干活吧。完了，哎，陈师傅，这勺蹭了不少年了吧？哎，这后厨的活也干了不少了。不少，从今儿开始练颠勺吧。我，陈师傅，<笑>您这要收小篮子做徒弟啊？没你事，干活去。嗯，哎。残余，就像醉之己。庖丁借牛传道经，一粥一饭总关心，才不敢为贫。唐阳浩然气，平天平地之心地，一清二白做分离。远梦远烟台。